చేసి మనం ఈ రోజు తయారు చేసుకుని చూస్తాం దాన్ని ఎలా తయారు చేయాలా అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను లెట్ కోన్ స్టార్ట్ కుకింగ్ మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జీలకర్ర పసుపు ధనియాల పొడి కాజు మరియు వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ వాటర్లో సోక్ చేసుకొని ఉంచున్నవి టొమాటో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొత్తిమీర కారపొడి ఒక పెద్ద ఆనియన్ ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నవి సాల్ట్ ఆయిల్ తర్వాత మనము జీలకర్ర పొడి చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న రోల్ కూరకు వాటర్ ఫస్ట్ మనం వెజిటేబుల్ని బాయిల్ చేసుకోవడానికి బౌల్ పెట్టి అందులో వాటర్ వేసి వెజిటేబుల్స్కి కొంచెం సాల్ట్ వేసి అందులో యాడ్ చేసి వెజిటేబుల్స్ అన్నింటిని అందులో వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద మూత మూత పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి వెజ్ కర్రీ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ వెజిటేబుల్స్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి వాటిని వాటర్లో సాల్ట్ వేసి వెజిటేబుల్స్ అన్నింటిని ఉడికించుకోవాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు నేను ఇక్కడ కాలీఫ్లవర్ పొటాటో అని స్వీట్ కొని తీసుకుంటున్నాను నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి అవే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వాటితో చేసుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీ ఇంట్లో ఇంకా ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ ఉంటే వాటిని కూడా వేసుకొని కుక్ చేసుకోవచ్చు కూరలోకి జీలకర్ర పొడి అవసరం ఇప్పుడు మనము జీలకర్రని వేయించుకొని దానిని పౌడర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకు కూరలోకి టొమాటో ప్యూరీ అవసరం అందుకే ఇప్పుడు మనము రెండు టొమాటోస్ని కట్ చేసుకున్న వాటిని మిక్సీలో వేసి స్మూత్ పేస్ట్ వచ్చే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన టొమాటో పేస్ట్ రెడీ అలాగే మనం ఇప్పుడు ముందుగా సోప్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ మెలన్ సీడ్స్ మరియు కాజుని వేసుకుని దాన్ని కూడా ఒక స్మూత్ పేస్ట్ వచ్చే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అందులో వేసుకోవాలి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత వన్ బిగ్ ఆనియన్ తర్వాత రెండు చిల్లీస్ని చిన్న ఘాటు పెట్టుకున్నవి అందులో వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఆయిల్స్ ఆనియన్ ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ అన్నింటిని ఒకసారి కలిపి మూత పెట్టి వాటిని అన్నింటిని బాగా మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు దానిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంతా పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మగ్గిందో లేదో ఒకసారి చూస్తాం ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అంతా కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పేస్ట్ని వేసి వేయించుకోండి ఈ టొమాటో పేస్ట్ని మీడియం ఫ్లేమ్ ఉంచి అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా 
సరిపోయి మనకు ఆయిల్ బయటకు రిలీజ్ అయ్యే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో అడగంటకుండా ఇలా తిట్టుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఇందులో నుంచి ఆయిల్ అంతా బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న వాటర్ మీద మరియు కాజు పేస్ట్ని ఇందులో వేసి వేయించుకుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పేస్ట్ అంతటిని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వన్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అలాగే కూరకు సరిపడా కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీరా పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేసి ఆ పేస్ట్ను అంతా కూడా బాగా కలిసిన వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలాలన్నీ మనం బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కూరకు సరిపడ సాల్ట్ని ఇప్పుడే వేసుకొని దాన్ని కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం దీనిని మూత పెట్టుకుని ఆయిల్ అంతా బయటికి రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే ఇప్పుడు మనకు ఆయిల్ అంతా కూడా బాగా రిలీజ్ అవుతుంది సార్ కూరలో నుంచి ఇప్పుడు మనము ఇందులోకి ముందుగా మనం బాయిల్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నింటిని కూడా ఇందులో వేసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను వెజిటేబుల్స్ ఇప్పుడు నేను వీటన్నిటిని ఆ ప్యాన్లో వేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటాను ఇలా ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా డ్రైన్ చేసేసి నేను ఓన్లీ వెజిటేబుల్స్ మాత్రం ఈ ప్యాన్లోకి వేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వెజిటేబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒకసారి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఇందులో ఉన్న మసాలాలన్నీ కూడా వెజిటేబుల్స్కి బాగా పట్టేలా వీటిని బాగా వెజిటేబుల్స్ మనకు నిదానంగా తిప్పుకోవాలి ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నవి మనకు ఏవి విరగకోకుండా చిన్నగా తిప్పుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడు మనము ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్న కాజు పేస్ట్ నుంచి మనకు వచ్చిన వాటర్ని నేను ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకు మనకు కూరకు సరిపడ కన్సిస్టి కన్సిస్టెన్సీకి సరిపడ వాటర్ని అందులో యాడ్ చేసుకొని వెజిటేబుల్స్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా కొన్ని వాటర్ తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి నా కన్సిస్టెన్సీకి నేను ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇంకొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఇప్పుడు వీటన్నింటిని కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఈ టైంలోనే మనం అన్ని మసాలాలన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మనకు సరికి సరిపడ కారం ఉప్పు అన్నీ సరిపోయా లేవా ఒకసారి టేస్ట్ చేసుకొని ఏమన్నా తక్కువగా ఉంటే మనం వాటిని వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని సిమ్ములో ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే మన కూర అంతా బాగా ఉడికిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కొత్తిమీర వేసి దించేసుకుంటున్నాను అంతే మన మిక్స్డ్ వెజ్ కర్రీ రెడీ మిక్స్ వెజ్ కర్రీ రెడీ దీనిని రోటీస్తో కానీ పులావ్తో కానీ చూసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగా సెట్ అయిందండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లివింగ్ ఎసెన్షియల్స్ బై సింప్లీ సింగ్
మీకు ఈ కూర ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి